絶滅の危機に瀕した種を救うために何が必要か考えたことはありますか今日はバハマロックイグアナの驚くべき物語に触れてみましょうこの素晴らしい生き物はバハマにのみ生息しており岩の路頭や砂浜で日光浴をしている姿が見られますしかし彼らの存在は非常に脆弱です生息地が愚かされ個体数が減少している今これらのイグアナはかつてないほど私たちの助けを必要としていますこの使命に情熱を注ぐ保全活動家たちに出会いましょう生物学者からボランティアまで彼らはバハマロックイグアナを研究し保護しリハビリさせるために日々努力しています彼らの活動は生息地の回復繁殖プログラムそしてこのゼ・メッキグシュについての認識を高めるための教育に焦点を当てています彼らが直面する最大の課題の一つは生息地の破壊です沿岸開発や観光がイグアナの自然環境に大きな圧力をかけています保全チームは生息地の回復に取り組んでおり固有の植生を再植しこれらの地域がイグアナにとって安全で適切な場所であり続けるようにしていますもう一つの脅威は野良猫や犬などの外来種ですこれらの動物はイグアナやその卵を捕食しますチームはこれらの捕食者の制御に取り組んでおりイグアナが生き延び繁栄するための戦いを続けています繁殖プログラムも保全戦略の重要な部分ですイグアナの繁殖を慎重に監視し支援することで科学者たちは個体数と遺伝的多様性を高める個性とができますこれらの取り組みは非常に手間がかかりますが種の長期的な生存にとって欠かせませんしかし実際の作業だけが重要なのではありません公衆教育と地域社会の関与も重要な役割を果たしています啓発プログラムを通じて地元住民や観光客はバハマロックイグアナについて学びその保存にどのように貢献できるかを知ることができますすべてのサポートが役立ちます生息地を尊重することから保全活動に参加することまで回復への道のりは長く困難ですしかしすべての成功した負荷取り戻された生息地そして情報を得た訪問者がこの特別な谷を救うための一歩となりますでですので次にバハマを訪れる際はバハマロックイグアナを思い出してください彼らの独自の美しさを感じその保護にどれだけの努力が必要かを理解してください私たち全員でバハマロックイグアナの英雄たちを支援し彼らが忘れ去られないようにしましょうイグアナについてもっと知りたいならぜひこのストーリーを読んでください。